सब्सक्राइब करें एस टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के स्टोडियो में हम सीखने वाले हैं ऑटोमेटिक रिवर्स फॉर स्टार्टर किस तरह बनाया जाता है इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाती है एम ऑटोमेटिक रिवर्स फॉर स्टार्टर वर्क किस तरह करता है आज के स्टोडियो में हम प्रैक्टिकली समझने वाले है चूंकि इसके कनेक्शन हम प्रैक्टिकली कर कर भी देखने वाले है स्टेप बाय स्टेप एम इस स्टार्टर को हम ऑपरेट कर कर भी देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस कंट्रोलिंग से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स होंगे आज के स्टोडियो में क्लियर हो जाएंगे चले कनेक्शन स्टार्ट करने से पहले हम यह समझ लेते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी फिर समझेंगे इसकी वर्किंग किस तरह होगी किस तरह हमारा ऑटोमेटिक रिवर्स फॉर स्टार्टर वर्क करेगा उसके बाद हम इसका कनेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि इसकी वर्किंग काफी इंपॉर्टेंट है तो वर्किंग को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि वर्किंग यदि आपको समझ में आ गया तब स्टार्टर आसानी से बना सकते हैं चलिए कंपोनेंट्स हम पहले समझ लेते हैं कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होने वाले हैं तो इसके लिए जैसे कि हम मोटर को फॉरवर्ड में भी रन करने वाले हैं और रिवर्स में भी रन करने वाले है तो एक कॉन्ट्रेक्टर हमें फॉरवर्ड के लिए लगेगा एक कॉन्ट्रेक्टर रिवर्स के लिए लगेगा इसके अलावा एक ओवरलोड रिले लगेगा उसके अलावा देखा जाए क्योंकि हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना होगी और होल्ड डाउन भी देना होगा तो इंटरलॉकिंग के लिए हम एनसी टर्मिनल को यूज करते हैं और होल्ड डाउन के लिए एनओ को यूज करते हैं जिस तरह हम हमेशा करते हैं तो इसीलिए हमें दोनों कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर दो एड ऑन ब्लॉक लगाना होगा ये हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगाया ये हमने रिवर्स कॉन्ट्रेक्टर के ऊपर एड ऑन ब्लॉक लगाया इसके अलावा देखा जाए तो हमें दो लिमिट स्विच लगेंगे ये लिमिट स्विच है जैसे कि इसमें हमने हमेशा देखा है जो लिमिट स्विच होता है इसमें एक एनसी पॉइंट होता है जो कि यह है एनसी पॉइंट है और यह है एनओ पॉइंट है इसके वो वर्किंग के ऊपर भी लिमिट स्विच किस तरह वर्क करता है इसके ऊपर भी हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले है बट पहले अभी हमें दो लिमिट स्विच की रिक्वायरमेंट लगेगी दो लिमिट स्विच किस तरह काम करेगी उसकी वर्किंग में हम समझेंगे जस्ट एक लिमिट स्विच हमारा एक कॉन्ट्रेक्टर को स्टॉप करेगा और दूसरे को ऑन करेगा और दूसरा लिमिट स्विच हमारे एक कॉन्ट्रेक्टर को स्टॉप करेगा और दूसरे को ऑपरेट करेगा इसके वर्किंग में हम समझेंगे किस तरह ये वर्क करने वाला है इसके अलावा देखा जाए तो हम इसकी कंट्रोल वायरिंग समझ रहे हैं इसलिए इसे स्टॉप करने के लिए एक एनसी पुश बटन और इसे स्टार्ट करने के लिए एक एनओ पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी जस्ट हमें एक ही एनओ पुश बटन की रिक्वायरमेंट होगी जस्ट हम इस मोटर को एक बार स्टार्ट करेंगे तो हमारी जो प्रोसेस है वह कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे चलिए यह तो हुआ इसके कंपोनेंट्स अब हम समझ लेते हैं इसकी वर्किंग वर्किंग आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि वर्किंग आपको समझ में आ गए तब स्टार्टर आसानी से बना सकते हैं सपोज हम समझ रहे हैं हमारे पास कोई लिफ्ट है या कोई भी जब आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे सपोज कोई ट्रॉली है अब एक लिमिट स्विच हमने ट्रॉली के इस पॉइंट पर लगा दिया एक लिमिट स्विच हमने ट्रॉली के इस पॉइंट पर लगा दिया आप चाहे तो इसे लिफ्ट के हिसाब से भी समझ सकते हैं एक लिमिट स्विच हमने नीचे की तरफ लगा दिया और दूसरा लिमिट स्विच हमने ऊपर की तरफ लगा दिया तो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं अब हम क्या करेंगे वर्किंग में देखा जाए तो हमें जस्ट इसे एक बार ऑपरेट करना होगा एक बार ऑपरेट किया तो हमारी जो मोटर है वो फॉरवर्ड में रन करेगी फॉरवर्ड में रन कब तक करेगी जब तक हमारा यह लिमिट फॉरवर्ड में रन करके हमारी ट्रॉली यहां से यहां पर आएगी यहां से यहां पर आएगी और जैसे ही इसकी जो पोजीशन आएगी और लिमिट स्विच हमारा कटेगा तो लिमिट स्विच के कटते ही क्या होगा हमारा इस कॉन्ट्रेक्टर ने फॉरवर्ड ने स्टॉप हो जाना चाहिए और रिवर्स ने ऑन हो जाना चाहिए तो इसकी वायरिंग भी हम समझेंगे अब हमारी क्या होगा मोटर रिवर्स में चल रही है तो रिवर्स में चलने के कारण वापस रिवर्स आएगी रिवर्स आई और यहां पर आई सपोज जब इसकी पोजिशन पे आई इसकी पोजिशन पे आने से ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा और ये लिमिट स्विच जैसे ही ऑपरेट होगा तो हमारा ये कॉन्ट्रेक्टर रिवर्स का स्टॉप हो जाएगा और ऑटोमेटिकली हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रेक्टर ऑन हो जाएगा अब हमारी मोटर रिवर्स फॉरवर्ड में चल रही है यहां से यहां पर आई अब जैसे ही ये लिमिट स्विच लगेगा तो हमारी अगेन मोटर फॉरवर्ड में स्टॉप हो जाएगी और रिवर्स में चलने लगेगी रिवर्स से यहां से यहां पे आएगी और यहां से जैसे ही लगेगी हमारी मोटर फॉरवर्ड में चलने लगेगी और यह प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक हम स्टॉप पुश बटन दबा के से रोक ना दे जस्ट हमें क्या करना होगा एक बार स्टार्ट पुश बटन दबाना होगा और हमारी मोटर कंटिन्यू फॉरवर्ड और रिवर्स में ऑटोमेटिकली चलती रहेगी हमें इसे बार बार फॉरवर्ड और रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं होगी तो इसकी कंट्रोल वायरिंग चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह की जाएगी जस्ट आप इसकी वर्किंग अच्छे से समझिएगा जस्ट हमें एक बार एनो पुश बटन प्रेस करना होगा हमारी मोटर फॉरवर्ड में चलेगी जब तक यहां से यहां पर आएगी लिमिट स्विच जैसे ही कटेगा हमारी मोटर रिवर्स में चलेगी यहां से यहां पर
वो ऑटोमेटिकली ऊपर या नीचे होती रहेगी इसे मैनुअली किस तरह ऑपरेट किया जाता है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया है काफी अच्छा वो है देख सकते हैं यदि मैनुअली सीखना चाहते हैं तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं इसकी कंट्रोल वायरिंग किस तरह की जाएगी सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग में हमने क्या किया है जो कंट्रोल सप्लाई है उसे इस कंट्रोल एमसीबी में फेज जोन न्यूट्रल जोड़ दिया है अब हमें क्या करना है जस्ट पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग समझ लेते हैं क्योंकि वह सिंपल है पहले हम न्यूट्रल को खत्म कर लेते हैं फिर इसे किस तरह वायरिंग की जाएगी यह समझ लेंगे तो न्यूट्रल हमें कहाँ पे देना है इस कंट्रोल एमसीबी से एक फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर में देना है और एक न्यूट्रल के कॉन्टेक्ट में देना है चलिए पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग कर लेते हैं चलिए हमने कंट्रोल एमसीबी से पहले हम इसे फॉरवर्ड में कनेक्ट कर लेते हैं फिर इसे हम रिवर्स में कनेक्ट करेंगे चलिए हमारे दोनों कॉन्टेक्टर के न्यूट्रल की वायरिंग हो गई है जस्ट अब हमें फेस की वायरिंग करना था फेस की वायरिंग हम स्टेप बाय स्टेप करते भी जाएंगे एम इसे रन करके ऑपरेट करके भी देखते जाएंगे किस तरह इसे फंक्शन हो रहा है किस तरह वर्क कर रही है सबसे पहले कंट्रोल एमसीबी में हम एक फेस का वायर जोड़ लेते हैं चलिए फेस की वायरिंग हम स्टार्ट करते हैं फेस हमें जिस तरह हम हमेशा करते हैं सबसे पहले देना होगा ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट में हमें सबसे पहले जो कि हर बार हम जो भी कंट्रोल वायरिंग करते हैं सबसे पहले जो वायरिंग स्टार्ट करते हैं वह हम स्टार्ट करते हैं ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट ताकि हमारी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप हो सके यदि आप यहाँ पे नहीं देंगे डायरेक्ट पुश बटन में देंगे तो आपकी मोटर ओवरलोड होने पर ट्रिप नहीं होगी अब यहां से जाएगा ओवरलोड रिले के एनसी से होता हुआ जो हमारी सप्लाई है वह जाएगी एनसी पुश बटन में चलिए हम इसे एनसी पुश बटन में कनेक्ट कर लेते हैं वीडियो को आप ध्यान से देखिए और जहां भी डाउट हो उसे पॉज करके देखिए आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा चलिए अब हमें इसे देना है जो हमारा ओवरलोड रिले से जो एनसी से आया है उसे देना है हमारा जो स्टॉप पुश बटन का एनसी है इसमें कनेक्ट कर देना है ताकि हमारी मोटर यहां से स्टॉप हो सके यहां से निकाल कर हमें देना है एन ऑफ पुश बटन में जो कि स्टार्ट पुश बटन है चलिए यहां से हम जो एनसी का आउटपुट है वहां पे एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं चलिए एनसी का आउटपुट से हमें देना है वायर को एनओ के इनपुट में चलिए इसे यहां पे कनेक्ट कर लिया है अब हमें इसे देना है एनओ के इनपुट में जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं चलिए इसे हमें एनओ के इनपुट में दे देना है और इसे अच्छे से टाइट कर लेना आप कनेक्शन का ध्यान रखिए अच्छे से फुल टाइट कीजिए कहीं पे भी कोई लूजिंग नहीं होना चाहिए चलिए हमने एनओ में दे दिया अब हमने क्या कहा था जैसे हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करें तो हमारे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर में ऑपरेट होना चाहिए तो हम क्या करेंगे जस्ट यहाँ पे एनओ में कनेक्ट किया चलिए पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं अब हमें ऑपरेट किसको फॉरवर्ड को करना है फॉरवर्ड को लेकिन हमें इसमें इंटरलॉकिंग भी करना है ताकि हमारा एट ए टाइम एक ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो ऑपरेट हमें करना है फॉरवर्ड को तो हम क्या करेंगे जो रिवर्स का जो एनसी है इसे हम करेंगे जैसे ही पुश बटन को प्रेस करें तो हमारा एनसी से होता हुआ जो रिवर्स का एनसी है ये रिवर्स के लिए कॉन्टेक्टर है तो रिवर्स के एनसी से होते हुए हमें फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना है तो यहाँ पे हम पहले कनेक्ट कर लेते हैं एनसी के आउटपुट में चलिए उसको एनसी से होते हुए यहाँ पे हमें कॉन्टेक्टर की कोयल में कनेक्ट कर देना है तो यहाँ पे हमने क्या किया न्यूट्रल तो डायरेक्ट ही दिया था फेज हमारा जो आ जाएगा रिवर्स के एनसी से होता हुआ चलिए अब हम इस कितनी कंट्रोल वायरिंग को ऑपरेट कर लेते हैं जस्ट इसे कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया जैसे इसे ऑन करेंगे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर मेनुअली ऑन हो रहा है अभी हमने इसमें कोई भी इंटरलॉकिंग नहीं की है कोई भी होल्ड डाउन नहीं दिया है तो चलिए हम इसके आगे की वायरिंग समझ लेते पहले इसे कंट्रोल एमसीबी को ऑफ कर देते हैं अब हम क्या चाहते हैं पहले हम इसे फॉरवर्ड में किस तरह ऑन करें फॉरवर्ड की वायरिंग समझ लेते हैं तो हमें जो इसका होल्ड डाउन है होल्ड डाउन को दो बार यूज करना होगा एक बार फॉरवर्ड के लिए एक बार रिवर्स के लिए तो पहले हम फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए होल्ड डाउन किस तरह दिया जाएगा वह समझ लें चलिए होल्ड डाउन हम कहा से लेते हैं या तो एनसी के इनपुट से एनसी के आउटपुट से या एनओ के इनपुट से तो चलिए हम एनओ के इनपुट से यहाँ पे होल्ड डाउन का एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे आप काफी समझने वाली चीज है तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझिएगा किस तरह हम होल्ड डाउन दे रहे हैं क्योंकि होल्ड डाउन से इस आर इसकी वर्किंग डिपेंड करती है चलिए यहाँ पे जोड़ दिया अब क्या है यह जो लिमिट्स से ये रिवर्स को ऑपरेट करने के लिए है और फॉरवर्ड को स्टॉप करने के लिए है ये लिमिट स्विच क्या है फॉरवर्ड को ऑपरेट करने के लिए है और रिवर्स को स्टॉप करने के लिए है तो हमें क्या करना है इसमें होल्ड डाउन भी देना है तो होल्ड डाउन हम क्या करेंगे ये जो कॉन्टेक्टर है हमारा ये वाला जो लिमिट स्विच है यह यह हमारा क्या फॉरवर्ड को स्टॉप करने के लिए है तो हम क्या करेंगे इसका एनसी पॉइंट यूज करेंगे जो कि एनसी पॉइंट यह वाला है तो हम क्या करेंगे इसके एनसी पॉइंट से होता हुआ पहले हम इसमें एनसी में जो
चलिए इसके आउटपुट में हम एन सी का आउटपुट में एक वायर अभी कनेक्ट कर लेते हैं और इसे हमें क्या करना है क्या होगा जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा तो ये हमारा एन सी एन ओ बन जाएगा तो यहां से सप्लाई कट जाएगी अब क्या होगा जो ये वाला हमने एनसी में जो वायर जोड़ा है इससे हमें दूसरे लिमिट स्विच में ले जाना है दूसरे लिमिट स्विच में कहा पर ये दूसरे लिमिट स्विच का जो एनओ पॉइंट है हमें यहां पे कनेक्ट करना है अब क्या होगा जैसे ही ये एनओ बटन जैसे ही लिमिट स्विच ऑन होगा तो एनओ क्या बनेगा एनसी बनेगा यहां से हमारी सप्लाई निकलना चाहिए चलिए अब हमने इसे एनओ में दिया है अब क्या होगा जैसे ही हमारा ये लिमिट स्विच ऑपरेट होगा तो एनओ एनसी बनेगा तो यहां से सप्लाई कब निकलेगी जब यह ऑपरेट होगा तो हमें एनओ में एक वायर कनेक्ट कर लेना है तो हमने यहां पे एक वायर कनेक्ट कर लिया है और इसे हमें ले जाकर दे देना है हमें ऑपरेट किसे करना है जैसे ही लिमिट स्विच लगे तो हमें फॉरवर्ड को ऑपरेट करना है तो फॉरवर्ड की कॉइल में देना है बट हमें क्या करना है हमने क्या देखा रहा है यहां पर जब हमने जो एनओ पुष बटन से सप्लाई निकली थी वो कहा गई थी इसके रिवर्स के एनसी से होते हुए तो हमें इसमें क्या करना है फॉरवर्ड को ऑपरेट करना है बट इंटरलॉकिंग तो हमें करना ही है तो हमें इसके जो रिवर्स का एनसी है यहां पर कनेक्ट कर देगा तो क्या होगा रिवर्स के एनसी से होता हुआ देखिए रिवर्स के एनसी से होता हुआ हमारा फॉरवर्ड की कोयल ऑपरेट हो रही है तो जैसे ही ये हमारा लिमिट स्विच लगेगा तो क्या होगा लिमिट स्विच से सप्लाई निकलेगी और जाएगी इस एनसी में इस एनसी से होता हुआ हमारा फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा जैसे ही ये लिमिट स्विच हमारा लगेगा तो चलिए हमने इतना कनेक्शन कर लिया है क्या किया है होल्ड डाउन हमारा गया है इस एनसी में ताकि हमारा जैसे ही ये लिमिट स्विच लगे तो हमारी सप्लाई स्टॉप हो जाए फॉरवर्ड की और जब यह नहीं लगे दैट मीन्स यहां से सप्लाई हमने निकाली है एनओ में दी है और लिमिट स्विच के एनओ से हमने इस फॉरवर्ड को ऑपरेट कर दिया है चलिए हम पहले देख लेते किस तरह वर्क कर रहा है यह हमारा इतना जो कनेक्शन हुआ है इतने कनेक्शन से हमारा जो स्टार्टर है वह मैनुअली ऑपरेट करेगा अभी हमने होल्ड डाउन इसमें नहीं दिया है एनओ में तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम होल्ड डाउन जिस तरह देते हैं तो होल्ड डाउन कहां से देना है जो हमें स्टॉप करना है जिसे यहां पे हमें स्टॉप करना है तो एनसी का जो आउटपुट है इस लिमिट स्विच का ध्यान रखिए एनसी के आउटपुट से लिमिट स्विच के हम जो जो रिवर्स जो फॉरवर्ड रिवर्स का जो लिमिट स्विच है उसके एनसी से एक वायर कनेक्ट करेंगे और उसे होल्ड डाउन के लिए ले जाएगी चलिए एनसी का आउटपुट में हमने एक वायर जोड़ दिया है अब इसे हमें क्या करना है फॉरवर्ड को होल्डिंग देना है फॉरवर्ड ऑपरेट तो हमारा मेनुअली हो रहा है अभी हम इसे होल्डिंग भी देना है तो होल्डिंग हम किस तरह देते हैं जस्ट हम इसे ले जाकर हमारा जो कॉन्टेक्टर का जो हमारा एक्सिलरी ब्लॉक में एनओ पॉइंट है उसे एनओ पॉइंट में दे देंगे और जिस तरह हम नॉर्मली इस कोयल से उठाकर हम इस एनओ पॉइंट में यहां पे दे देंगे जिस तरह हमेशा होल्डिंग देते हैं जिससे हमारा जो कॉन्टेक्टर होगा वह परमानेंट होल्ड हो जाएगा बट ध्यान रखिए आपको जो लिमिट स्विच है इसे जिससे रोकना है जिस लिमिट स्विच से उसके एनसी के आउटपुट से ध्यान रखिए यदि आपने यहां से नहीं दिया तो आपका स्टार्टर वर्क नहीं करेगा हमने यहां से एक वायर कनेक्ट करके यहां पर दे दिया है होल्डिंग के लिए अब हमें क्या करना है जो हमने कोयल में जो सप्लाई दी है इसी के इसी में एक हमने एक वायर और कनेक्ट करना है और ले जाकर हमारा जो एनओ का ये वाला टर्मिनल है यह वाला इस टर्मिनल में कनेक्ट कर देना है चलिए यहाँ पे एक वायर जोड़ लेते हैं हम चलिए हमने यहाँ पे होल्डिंग के लिए एक वायर कोयल में जोड़ दिया और यहां से हम जो हमारा ऑक्सिलरी ब्लॉक का एनओ टर्मिनल है यहाँ पर कनेक्ट कर देगी जिससे हमारी होल्डिंग मिलती रहेगी चलिए हमारी जो फॉरवर्ड की वायरिंग थी वह कंप्लीट हो गई है जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा तो हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर स्टॉप हो जाएगा हम वर्किंग देख लेते हैं चलिए हमने एनओ पुश बटन प्रेस पहले हम कंट्रोल एम सी ऑन करते हैं एनओ पुश बटन प्रेस किया हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है अब जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा जिसे हमने बताया था हमारा स्टार्टर स्टॉप हो जाएगा जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा हमारा स्टार्टर ऑन हो जाएगा जैसे ये लगेगा स्टॉप हो जाएगा जैसे ये लगेगा ऑन हो जाएगा तो ये जस्ट हमारी फॉरवर्ड के लिए हुई है अब हमें इसी तरह की वायरिंग रिवर्स के लिए भी करना है ताकि हमारा स्टार्टर रिवर्स में भी इसी तरह फंक्शन करे चलिए रिवर्स के लिए वायरिंग समझ लेते हैं चलिए अब हम रिवर्स के लिए भी इसी तरह वायरिंग कर लेते हैं तो क्या इस, किस तरह होगी जिस तरह फॉरवर्ड के लिए हुई थी उसी तरह करना होगी तो हमें एक होल्ड डाउन का वायर यहाँ पे कनेक्ट करना होगा चलिए यहाँ पे एक होल्ड डाउन का वायर कनेक्ट कर देते हैं चलिए हमने इस तीनों वायर को ट्विस्ट कर लिया है और यहाँ पे इसे अच्छे से टाइट कर देंगे चलिए कनेक्शन काफी सिंपल है जस्ट आप इसे स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा चलिए होल्डिंग के लिए हमने एक वायर यहाँ पे कनेक्ट किया है अब इसे हमें ले जाके क्या करना है इसे हमने जो भी किया है रिवर्स के लिए कंट्रोलिंग के लिए किया है तो इस वायर को हमें कहाँ पे कनेक्ट करना है जो रिवर्स के लिए हम जो फॉरवर्ड के लिए हमार
जो है वो स्टॉप हो जाए और फॉरवर्ड ऑपरेट हो जाए तो हमने क्या किया रिवर्स को जो फॉरवर्ड का एनसी था इसके एनसी से आउटपुट से हम एक वायर और कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं ये लिमिट स्विच जैसे ही लगे तो हमारा फॉरवर्ड जो रिवर्स कॉन्ट्रेक्टर है स्टॉप हो जाना चाहिए और फॉरवर्ड में ऑन होना चाहिए तो इसका जो एनसी पॉइंट है फॉरवर्ड के लिमिट स्विच का इसके एनसी को हमने अभी यहाँ पे यूज किया है तो जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा एनसी कट जाएगा और हमारा रिवर्स स्टॉप हो जाएगा चलिए हमने यहाँ पे रिवर्स जो ये लिमिट स्विच था इसका एनसी यूज किया अब हमें इस ये लिमिट स्विच लगेगा तो रिवर्स में ऑपरेट होना चाहिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसका जो एनओ पॉइंट है जो ये लिमिट स्विच का एनओ पॉइंट बचा हुआ है इस एनओ पॉइंट में यहाँ पे हम एक वायर कनेक्ट कर देते है ताकि क्या हो ये लिमिट स्विच जैसे ही लगे तो हमारा रिवर्स में ऑपरेट होना चाहिए चलिए ये हो गया हमारा एनओ में वायर हमने कनेक्ट कर दिया है अब इसका एनओ का जो आउटपुट होगा जिस तरह हमने फॉरवर्ड के लिए किया था जस्ट उसी तरह कर रहे कुछ भी चेंज नहीं है जो एनओ का दूसरा वाला टर्मिनल है उसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर देना है ताकि हमारा ये लिमिट स्विच जैसे ही लगे तो हमारा ये एनओ क्या हो एनसी बने और यहाँ से सप्लाई निकले ये सप्लाई निकल के कहा जाना चाहिए इसने रिवर्स को ऑपरेट करना है बट रिवर्स को ऑपरेट करने से पहले इसे क्या करना होगा जो हमें इसमें इंटरलॉकिंग करना होगी तो क्या होगा फॉरवर्ड का जो एनसी है ये फॉरवर्ड के लिए है फॉरवर्ड के एनसी से होते हुए देना होगी नहीं तो हमारा कॉन्ट्रेक्टर एट ए टाइम दोनों ऑपरेट हो तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है यहाँ पे क्या होगा इसके जो फॉरवर्ड का एनसी है इसके एनसी से होता हुआ हमें क्या करना है एक वायर और कनेक्ट करना है चलिए इस एनसी में हमने एक वायर और कनेक्ट किया यह कहा जाएगा हमारा जो रिवर्स का जो कॉइल है रिवर्स की कॉइल में जाएगा और ये रिवर्स कॉन्ट्रेक्टर को ऑपरेट करेगा अभी हमने इसमें होल्ड डाउन नहीं दिया है जस्ट क्या किया है यह इसे ऑपरेट करेगा चलिए हम इसे अभी यहां कनेक्ट कर देते हैं जस्ट अभी हमने इसमें होल्ड डाउन नहीं दिया है जस्ट इसकी कॉइल में कनेक्ट किया है चलिए अब हमने इसे होल्ड डाउन देना है जस्ट अभी ये मैनुअली ऑपरेट होगा जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा बट हमें इसे परमानेंटली ऑन करना है तो इसके लिए होल्ड डाउन देना होगा तो होल्ड डाउन हमने कहा से देना है तो जो हमने इसके एनसी का पॉइंट यूज किया है इसके डेट में हमने एनसी का पॉइंट यूज किया है तो एनसी का जो आउटपुट वाला वायर है जिस तरह हमने रिवर्स के जो आउटपुट वाले वायर के एनसी को यूज किया था फॉरवर्ड को ऑपरेट करने के लिए उसी तरह ये फॉरवर्ड का जो एनसी है इसका जो आउटपुट टर्मिनल है जो कि यह वाला है तो इस आउटपुट वाले में हम एक वायर को कनेक्ट करेंगे और उसे ले जाके होल्ड डाउन में दे देंगे चलिए एक वायर हमने यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट कर लिया है एनसी का और इसे हम जिस तरह हमेशा होल्ड डाउन देते है उस तरह होल्ड डाउन ले जाकर हमें इस रिवर्स का जो एनसी टर्मिनल है जो एनो टर्मिनल है उसके एनओ में यहाँ पर कनेक्ट कर देना है जिस तरह हम नॉर्मली कनेक्ट करते हैं चलिए अब हमें क्या करना है यहाँ पे होल्डिंग के लिए हम जिस तरह लुपिंग कनेक्ट करते हैं जिस तरह हमने फॉरवर्ड के लिए कनेक्शन किया था उसी तरह करना है कोई कोयल का वायर खोल लेना है यहाँ पे एक छोटा वायर और लुपिंग करना है और इसे ले जाके हमारे जो एनओ में हमने होल्ड डाउन दिया था इसके दूसरे सिरे पे यहाँ पे कनेक्ट कर देना है जिस तरह हम हमेशा होल्ड डाउन देते हैं उसी तरह पहले से यहाँ पे कोयल में कनेक्ट करते कॉयल में कनेक्ट करने के बाद ये लुपिंग का जो दूसरा वाला वायर है उसे ले जाके हमें इस एनओ के दूसरे सिरे में कनेक्ट कर देना है ताकि इसे हमारे जो रिवर्स वाला है उसे भी रिवर्स कॉन्ट्रेक्टर को भी होल्डिंग मिलता रहे तो ये कनेक्शन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया है चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं किस तरह हमारा कनेक्शन वर्क कर रहा है सबसे पहले कंट्रोल एमसीबी को ऑन किया जैसे हम इस एनओ पुश बटन को प्रेस करेंगे हमारा कॉन्ट्रेक्टर फॉरवर्ड में ऑन होना चाहिए चलिए जैसे हमने इसे ऑन किया हमारी मोटर अभी फॉरवर्ड में रन कर रही है सपोज हमारी मोटर यहां से यहां पर आई मोटर यहां से यहां पर आई ट्रॉली सपोज अब हमारा यहाँ पे लिमिट स्विच कटा लिमिट स्विच कटा लिमिट स्विच कटते ही क्या होगा हमारा फॉरवर्ड स्टॉप हो जाएगा और रिवर्स ऑन हो जाएगा चलिए देखिए फॉरवर्ड स्टॉप हो गया और रिवर्स कॉन्ट्रेक्टर हमारा ऑन हो गया अब हमारी मोटर क्या करेगी रिवर्स में ऑन होगी रिवर्स में यहां से यहां पर आएगी देखिए यहां से यहां पर आई सपोज जैसे ये लिमिट स्विच लगेगा तो हमारा रिवर्स में स्टॉप हो जाना चाहिए और फॉरवर्ड में ऑन होना चाहिए चलिए देखिए हमारा रिवर्स स्टॉप हो गया और फॉरवर्ड ऑन हो गया अब हमारी मोटर ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड में रन कर रही है यहां से यहां पर आए जैसे ही लिमिट स्विच लगेगा फॉरवर्ड स्टॉप हो जाएगा और रिवर्स ऑन हो जाएगा देखिए रिवर्स ऑन हो गया और यहां पे फॉरवर्ड ऑन हो गया इस तरह हमारी मोटर जो है ऑटोमेटिकली रिवर्स और फॉरवर्ड में रन करती रहेगी इस तरह हम रिवर्स फॉरवर्ड ऑटोमेटिक स्टार्टर आसानी से बना सकते है वायरिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है तो आप इस वायरिंग को थोड़ा वीडियो का पॉज कर करके देखिए आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा इसके अलावा भी जहां पे भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स बॉक्स में जरू
फॉरवर्ड ऑफ इस तरह हमारा कनेक्शन कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक हम इसे स्टॉप ना कर दे तो इस तरह आप आसानी से रिवर्स फॉर ऑटोमेटिक स्टार्टर बना सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो उसे कमेंट्स हम जरूर पूछे आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स हम जरूर बताएं और अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स